உங்கள் இதயங்களின் எண்ணமாய் உங்கள் பதிவுகளின் வண்ணமாய் தாமிரா வெப் டிவி உங்கள் பதிவு நிரந்தர பதிவு உடனே நான் கமல வந்து மாநிலத்துல இருந்து நம்ம பண்ண ஆக்டிவிட்டிஸ் முக்கியமான ஆக்டிவிட்டிஸ் ரொம்ப டைம் கம்மியா இருக்கிறதுனால ரொம்ப முக்கியமான ஆக்டிவிட்டிஸ் மட்டும் கமல பேசணும் கேட்டுக்கிறேன் இது வந்து நம்ம பிப்ரவரி மாசம் ஈக்கத்தோட ஐம்பதாவது மாத கணக்கு வெளியிட்டோம் ஈக்கத்தோட வெளிப்படை தன்மையில முக்கியமான ஒன்னா பார்க்கப்படுற நம்மளுடைய கணக்கு வெளியீடு வந்து பிப்ரவரி மாசத்துல ஐம்பதாவது மாதமா வெளியிட்டோம் இப்ப வந்து அறுபதாவது மாசம் வெளியிட்டு இருக்கோம் அடுத்த மாசம் வெளியிட்டோம்னா அறுபத்தி ஒன்னு இது வந்து கண்டினியூஸா ஒவ்வொரு மாசமும் அஞ்சாம் தேதிக்குள்ளார நம்ம மாத கணக்குகளை வெளியிட்டு வரோம் ஃபேஸ்புக்கில் வெப்சைட்டில் கூட இருக்குது ஏதாவது கணக்கில் சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா மற்றவங்க ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுறதெல்லாம் நம்பாமல் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மக்கிட்ட டேரெக்டாகவே கேட்டு நீங்கள் தெளிவுபடுத்திக்கலாம் அடுத்து இது வந்து இந்த வருஷம் நடந்த ஒரு முக்கியமான பிரச்சாரம் சட்டசபைக்குள்ளார ஜெயலலிதா அவர்களோட புகைப்படத்தை திறக்கிறதுக்காக தமிழக அரசாங்கம் முயற்சி பண்ணும் போது நம்ம வந்து கரும்புள்ளி பிரச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஆரம்பித்தோம் அரசாங்கம் சார்பில் சொல்கிற கருத்து என்னென்னா அவங்க வந்து குற்றவாளி இல்லை அப்படின்ட்டு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிடுச்சு அப்படின்ட்டு மக்கள்கிட்ட வந்து ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க ஆனால் தீர்ப்பில் அந்த மாதிரி எங்கேயுமே சொல்லலை அவங்க இறந்து போயிட்டதுனால அவங்களால் தண்டனை அனுபவிக்க முடியாது அதனால் அவங்கள வந்து எக்ஸ்டிங்யூஸ் அப்படிம்பாங்க அவங்க தண்டனை அனுபவிக்க முடியாத நில நிலையில் வந்து அவங்க இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த தண்டனை கிடையாது அப்படிங்கிறது அவங்க தீர்ப்பில் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் மக்கள்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி அவங்க குற்றவாளி இல்லைன்ட்டு தீர்ப்பில் சொல்லிட்டாங்கன்ட்டு அதிமுக சார்பாக டிவி விவா விவாதங்களில் பேசுகிறவங்கெல்லாம் சொல்லி மக்களை திசை திருப்பிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மக்களை திசை திருப்புறதை தடுக்கிறதுக்காக தான் இப்போது நீதிமன்றங்கள் கொடுக்குற தீர்ப்பை கூட நாங்கள் தமிழில் மொழிபெயர்த்து எல்லாத்துட்டும் அமுச்சிட்ருக்கோம் அது எல்லோரும் படிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீட்பேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் அடுத்த டைம் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இது வந்து நம்ம ஆர்டிஐயில் கேட்ட ஒரு முக்கியமான தகவல் ஸ்டெர்லைட்டு பிரச்சனை வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஏற்கனவே உச் உச்ச நீதிமன்றம் ஸ்டெர்லைட்டுக்கு நூறு கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்தாங்க அந்த அபராதத்தை அந்த மாவட்டத்தோட அந்த ஏரியாவோட வளர்ச்சி பணிகளுக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உத்தரவுலையும் இருக்குது அது வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகம் நிர்வாகம் கொடுத்துடுச்சு அந்த பணத்தில் வந்த வட்டியை எடுத்து கூட நம்மளால் செலவு பண்ண முடியாமல் நிலைமையில் தான் நம்ம மாவட்ட நிர்வாகம் இருந்திருக்கு அது வந்து நம்ம ஆர்டிஐ மூலமாக கேட்ட கேள்வியில் தான் வெளி தெரிய வந்துச்சு முப்பத்தஞ்சு கோடி ரூபா மீது மீதி இருக்குது அதை வந்து இன்னும் அவங்க செலவு பண்ணவே இல்லை இப்போது ரீசெண்டாக தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் வந்து திருப்பியும் ஒரு நூறு கோடி ரூபா அபராதம் விதிச்சிருக்காங்க அது வந்து அபராதம் கிடையாது ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகம் வந்து தானாக முன் வந்து நான் நூறு கோடி ரூபா செலவு பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கும்னு சொன்னதுனால இது இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் செலவு பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் கேட்டிருக்கு அவங்கக்கிட்ட ஸோ இன்னொரு நூறு கோடி வரப்போகுது இந்த பணத்தெல்லாம் எடுத்து மாவட்ட நிர்வாகம் வந்து ஒழுங்காக செலவு பண்ணாவே வந்து மாவட்டத்தில் இருக்க அந்த பிரச்சனைகள்லாம் தீர்க்கலாம் அடுத்து இது வந்து நம்ம ஆர்டிஐயில் நடந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் சட்டசபையில் வந்து இப்போ நம்ம சட்ட பஞ்சாயத்து இயக்கம்லேருந்து ஏதோ ஒரு ஆர்டிஐ போச்சுன்னா தனபால்கிட்ட இவர் சபாநாயகர் இருக்கார்ல அவர் வந்து இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தராதிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு நம்ம இயக்கத்துலேருந்து இப்போ ஆர்டிஐக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் தரது இல்லை போகலாம் சட்டசபையில் தண்ணிக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆர்டிஐ பதில் வந்துருச்சு அஞ்சு லட்ச ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு சட்டசபைக்குள்ளார தண்ணிக்கு மட்டும் செலவு பண்ணுறாங்க குடிநீருக்கு மட்டும் அப்புறம் ஃபர்தராக வந்து டீட்டெயில்ஸ் கேட்க ஆர்டிஐ அப்ளை பண்ணோம்னா தான் சபாநாயகர் வந்து தர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அது ரிப்ளையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சபாநாயகரோட தனிப்பட்ட அதிகாரத்தின் கீழே இதெல்லாம் வருது அதனால் அவர் கொடுக்க சொன்னால் மட்டும் தான் நாங்கள் கொடுப்போம் அப்படின்ட்டு நம்மளுடைய கேள்விகளை வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து அடுத்து லோக் ஆயுக்தா இது எல்லோரும் படிச்சிருப்பீங்க நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த ஒரு அட்டக்கத்தி தான் அந்த சட்டம் இது முன்னாடி நிறைய பிரச்சாரம் நடந்துச்சு இந்த லோக் ஆயுக்தா சட்டத்தை எதிர்த்து அறப்போர் இயக்கமும் சட்ட பஞ்சாயத்து இயக்கமும் சட்டமன்றத்துக்கு முன்னாடி ஒரு போராட்டம் பண்ணாங்க அடுத்த சிலையில் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த போராட்டத்தில் வந்து அரெஸ்ட் ஆனாங்க சாயந்தரம் ஆறு மணி வரைக்கும் வச்சுருந்தாங்க சரி அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளார வைப்பாங்க நம்ம வந்து ஒரு பெயில் எடுக்கலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தா வெளியே விட்டாங்க அடுத்து இது வந்து நம்ம சட்டசபையில் நம்ம ஏற்கனவே போயிருந்தோம் ஆமாம் ஏற்கனவே வந்து சட்டமன்றத்துக்கு போயிருந்தோம் உள்ளார சட்ட சபைகள் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்காக ஒரு எம்எல்ஏவோட
அப்புறம் முன்னாடி போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது உள்ளார குடிநீருக்கு வசதி இல்லை நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிற பொருட்களை வைக்கிறதுக்கான பாதுகாப்பு பெட்டக வசதி இல்லை அப்புறம் இதெல்லாத்தையும் ரெக்கமெண்டேஷனை அமைச்சிருந்தோம் அடுத்த டைம் வாய்ப்பு கிடைச்சா போய் பார்க்கணும் என்னென்ன மாதிரியான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நடந்திருக்கு அப்படின்ட்டு அடுத்து இது வந்து நம்ம முட்டை ஊழல் இது இந்த முட்டை ஊழலை வச்சு நம்ம தமிழ்நாட்டை ஆளுற எந்த கட்சிக்கும் கொள்கையோ கோட்பாடோ கிடையாது அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எம்ஜிஆரோட கனவு திட்டம்னு சொல்லுவாங்க இந்த சத்துணவு திட்டம் அந்த திட்டத்திலே ஊழல் பண்ணவங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரே ஒரு கிறிஸ்டின் நிறுவனத்துக்கு மட்டும் கான்ட்ராக்ட் கொடுக்குறாங்க இதில் ஒரு பியூட்டி என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து கோழி பண்ணையே கிடையாது ஆனால் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எல்லா ஸ்கூலுக்கும் இவங்க தான் முட்டை சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்காங்க சத்துணவு திட்டத்தின் கீழே நான் படிக்கிற காலேஜுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இந்த முட்டை முட்டைக்கு வந்து டெண்டர் கொடுக்குற ஒரு நிறுவனம் இருக்குது அரசு நிறுவனம் இருக்குது அது அதனால் எனக்கு தெரியாது அந்த கான்ட்ராக்ட் டெண்டர் கொடுக்கும் போது தான் ஜெய் சாரு சாரி இளங்கோ சாரு செந்தில் சாரு ரங்கப்பிரசாத் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க அப்போ போய் பார்த்தும் போது தான் உள்ளார தெரிஞ்சுது அந்த சின்ன ஆஃபீஸ்க்குள்ளார தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக முட்டை சப்ளை பண்ணுறதுக்கான டெண்டர் அங்கே தான் நடக்குது அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி டெண்டர் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அடுத்து போங்களேன் டெண்டர் கேன்சல் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மாதத்தில் இந்த அறிவிப்பு வந்துச்சு கவர்மெண்ட்லேருந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஒரே நிறுவனம்தான் முட்டையை வந்து டெண்டர் எடுத்து சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த அறிவிப்புப்படி தமிழ்நாடு ஆறு மண்டலமாக பிரிச்சுட்டாங்க ஆறு மண்டலமாக பிரித்து ஒரு நிறுவனம் மேக்ஸிமம் வந்து மூணு மண்டலத்தில் தான் முட்டை சப்ளை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து இன்னும் நம்ம மாவட்ட வாரியாக கொண்டுட்டு வரணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கோரிக்கையாக இருக்குது முன்னாடி வந்து தொண்ணூறு கோடி அப்படிங்கிற இது வச்சுருந்தாங்க தொண்ணூறு கோடி வருஷத்துக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த டெண்டரில் பங்கேற்க முடியும் அப்படின்னு இருந்தது இப்போ வந்து பத்து கோடியாக மாற்றியிருக்காங்க ஸோ கோழி பண்ணையாளர்கள்லாம் இதில் கொஞ்சம் பயனடைவாங்க அடுத்து இது வந்து நம்ம எம்எல்ஏ டி நகர் எம்எல்ஏ சத்யா இது நம்ம கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் வந்து இருந்தாங்கள்ல எம்எல்ஏ அப்போ வந்து ஒரு வீடியோ வெளியாக இருந்துச்சு அப்போ ஒரு எம்எல்ஏ வந்து சாக்ஸ் போட்டுக்கிட்டு உள்ளார் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நாங்களாம் மட்டன் பாயை சாப்பிட்டுட்டு நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எம்எல்ஏ சொல்லியிருப்பார் அவர் தான் இந்த எம்எல்ஏ இவர் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஓட்ரு ஐடி ஆந்திராவில் ஒரு ஓட்ரு ஐடி ரெண்டும் வச்சுருந்துருக்காரு வச்சுருந்தது பிர பிரச்சனை இல்லை அதை வந்து மறைச்சிட்டு எலெக்ஷனில் நின்னார் அதுதான் தப்பு ஸோ அது வந்து நம்ம வெளியிட்டோம் இப்போ அடுத்து வழக்கு தொடர்றதுக்கான வேலைகள் நடந்துகிட்ருக்கு அடுத்து இது வந்து ஜாக்டோ ஜியோ நம்ம சட்ட பஞ்சாயத்துன்னு பேர் சொன்னோம்னாவே ஜாக்டோ ஜியோ தான் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வரும் இது வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமான வழக்கு நான் அப்புறம் பாலாஜி பிரேம்குமார் இந்த வழக்கு தொடுக்கிறதுக்கான அட்வொகேட் இவங்களாம் வந்து டூர் போயிருந்தோம் ஆந்திராவுக்கு சனிக்கிழமை வந்து ஃபோன் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி வழக்கு போடணும் அப்படின்ட்டு வெள்ளிக்கிழமை தான் அவங்க ஜாக்டோ ஜியோ அறிவிப்பு கொடுக்குறாங்க அப்புறம் சனிக்கிழமை வழக்கு போடலான்ட்டு முடிவு பண்ணி ஆந்திராவில் மலை மேலே உட்காந்து அஃபிடவிட் டைப் பண்ணி திங்கக்கிழமை காலையில் வந்து ஃபைல் பண்ணோம் சென்னையில் அவசர வழக்காக எடுத்து விசாரிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு அதெல்லாம் கவர்மெண்ட் பார்த்துக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எடுத்துக்கல நார்மல் வழக்காக பதிவு பண்ணுங்க நாங்கள் விசாரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் மதுரையில் வந்து ஏற்கனவே பதிவு பண்ணவங்க கண்டம்ட்டாக ஃபைல் பண்ணதுனால எடுத்து விசாரித்தாங்க அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு அடுத்து எப்போ இவங்க போராட்டத்துக்கு போனாலும் நம்ம வந்து வழக்கு போடுறதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் ரெடியாக இருக்குது டேரெக்டாக போயிட்டு ஃபைல் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அடுத்து ஓகே இது வந்து நம்ம கஜா புயல் நடந்த போது கள அறிக்கை கள நிலவரம் போயிட்டு பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அறிக்கை விட்டுருந்தோம் அதில் முக்கியமானது இந்த விஏ விஏஓக்கள் அவங்கவுங்க கிராமத்துலேயே தங்கணும் அப்படிங்கிறது இது ஏற்கனவே விரிவாக பேசியாச்சு இதுக்கு வந்து இப்போ நீதிமன்ற அவமதிப்பு நோட்டீஸ் விட்டுருக்கோம் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வழக்கு தொடர்ந்து அந்த வழக்கில் இந்த வழக்கில் கொடுக்குற தீர்ப்பை வந்து நடைமுறைப்படுத்தாத பட்சத்தில் நீங்கள் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருந்ததுனால நம்ம திருப்பி இப்போ நீதிமன்றத்துக்கே போகிறோம் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு மூலமாக அடுத்து அப்புறம் பொதுவாக நம்ம டிவி விவாதங்களில் எல்லோரும் கலந்துகிட்ருக்கோம் இப்போ புதுசாக குமார் அண்ணன் எல்லோரும் வந்துட்டுருக்காங்க அடுத்து இப்போது மாதத்துக்கு இல்லை ஒரு வருஷத்தில் எப்படி ஒரு நூற்றி எழுபது பக்கம் டிவி சேனலில் கலந்துருக்கோம் ப்ரோக்ராமு அப்புறம் கட்டுரைகள்லாம் எழுதிகிட்ருக்கோம் கட்டுரைகள் வந்து நாற்பதுலேருந்து ஐம்பதுக்குள்ளார ரெகுலராக ப்ரிண்ட் மேகசினில் வந்துட்டுருக்கு அவ்வளோதான் நன்றிங்க உங்கள் இதயங்களின் எண்ணமாய் உங்கள்